Así avanza este programa, llegamos al tercer bloque, vamos a hablar con Mauro Perro Tales, coordinador de un gimnasio de la ciudad de Mar del Plata y nos cuenta la importancia del hábito saludable aquí en nuestra ciudad. Mira. Mauro, en una ciudad eminentemente deportiva, el hábito saludable cada vez radica más eh, su importancia, ¿no? Sí, por suerte estamos viendo, bueno, un crecimiento de todo lo que es actividad física en los últimos años en Mar del Plata, no solamente en los gimnasios, en las plazas, eh, por la costa, eh, que es un poco de lo que venimos hablando nosotros hace tiempo, o sea, la actividad física como prioridad para, para la vida, digamos. Bueno, ¿qué características tiene el programa? Eh, bueno, en realidad nosotros eh, en este momento lo que estamos apuntando ya hace tiempo es justamente a, a, a revertir esa imagen que a veces tiene un poco los gimnasios de, de, de que es un lugar donde uno va a hacer fuerza, va a sacrificarse y, y empezar a, a, a tratar de, tra, de transmitir eh, que la importancia de hacer actividad física, ya sea en un gimnasio, que es lo nuestro, como puede ser, como decía antes, por la costa en una plaza, en una pileta de natación, es un medio para, para mejorar la calidad de vida y, y a eso un poco estamos tratando de dedicarnos, a hacer trabajo funcional para que la gente se sienta mejor eh, cada día, o sea, empezar a, a, a apuntar a ese objetivo, al objetivo que es la calidad de vida y que realmente la gente lo, 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 lo sienta cada vez que viene al gimnasio y no lo sienta como una carga, como un sufrimiento, eh, todo lo contrario, un placer. ¿Qué pasa en el periodo invernal donde bajan las temperaturas? Eh, ¿La gente es reticente a concurrir? Bueno, en realidad lo que está pasando ahora son dos cosas, no solamente el frío sino el mundial que hace que obviamente eh, haya un poco más de, de merma en lo que es la gente. Por suerte nosotros... Tenemos dos gimnasios, o sea, en el gimnasio de Constitución ya hay un público más o menos fijo que se mantiene, baja un poco. En realidad también lo que hay muchas veces son cambios de horarios. Capaz que los que vienen a las 7 vienen un poquito más tarde, los que venían a la tarde de la noche vienen un poquito más temprano. Eh, todo tiene solución y todo se puede revertir. El tema es proponerle a la gente... O sea, yo estoy insistiendo mucho en esto, que en realidad tiene que ser un momento del día para uno. O sea, uno no tiene que ir a sufrir. A pesar del frío, a pesar del mundial, a pesar de todo, tiene que, te, tiene que encontrar su momento, porque en realidad es para uno y es para estar bien. Eh, pero sí es cierto que cuando hay una escarcha con nieve a la mañana, se complica. En una ciudad donde la población eh, geronte eh, marca un, más de un 20% eh, de, del total, eh, ¿los gimnasios están preparados hoy para recibir a, a este tipo de público? Mira, si están preparados o no están preparados, seguramente que algunos sí y algunos capaz que no, no lo tienen eh, dentro de su agenda. Nosotros particularmente eh, estamos, por ejemplo, acá en Los Naranjos con una promoción donde directamente le hacemos un descuento a la gente que tiene de 60 para arriba. O sea, queremos que esa gente empiece a participar, eh, venga al gimnasio este, y en nuestro caso particular sí estamos preparados. Este, es un público muy interesante, es un público que viene contento al gimnasio, que viene alegre porque tiene ganas de, de, de sentirse mejor. Y como digo siempre, para todos y para toda edad hay algo para hacer. Entonces nosotros particularmente le estamos dando mucha importancia a eso. Conoce Redline Gym, complemento de pesas, fitness, entrenamiento funcional, crossfit, pilates, actividades para la tercera edad, atención personalizada en sus dos direcciones, Constitución 7166 y Dorrego Esquina Bransen. Net Pilates Evolution, Escuela de Capacitación y Educación Continua, Rawson 3274-492-4161. El Night Master Club Alfonsina te invita a entrenar al aire libre los días lunes, miércoles y viernes a las 6.30, 7.30 y 19.30 horas en San Luis y la Costa, 156-83-52-03. 